வெல்கம் டு மது சமையல் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச அந்த கல்யாண வீட்டிலலாம் ஒரு கேசரி வைப்பாங்க பாருங்க பைனாப்பிள் கேசரி அந்த ஃப்ரூட் கேசரி அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க அந்த கேசரியில என்ன சீக்ரெட்னு பாத்துடலாம் இப்ப பைனாப்பிள் கேசரி செய்யறதுக்கு நல்லா பழுத்த பைனாப்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த அன்னாசி பழத்தோட மேல் பகுதி கீழ் பகுதி ரெண்டையுமே வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் டாப் அண்ட் பாட்டம் பாட்டமை வந்து கட் பண்ணியாச்சு இப்போது வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி முள் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதை இந்த பகுதி எல்லாத்தையும் சுற்றி அப்படியே வெட்டிருங்க இப்போ இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது பாருங்க இந்த ஒரு லேயரை எடுக்கணும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கண்ணு மாதிரி இருக்க பாருங்க அது வந்து ஒரு முள் மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட நம்ம சாப்பிட்டோம்னா உங்களுக்கு தொண்டெல்லாம் ரொம்ப அரிக்கும் நாக்கெல்லாம் அரிக்கும் அதனால அந்த முள் பகுதி மாதிரி இருக்குல்ல அதையும் நீங்கள் வந்து வெட் வெட்டிடுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ இதை பாதியாக கட் பண்ணிட்டு நடுவில் நடு பகுதியில் ஒரு ஹார்டான ஒரு பாட்டு இருக்கும் அதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு மாதிரி வி வி மாதிரி கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ப அந்த பகுதி வந்து அந்த ஹார்டான பகுதி மட்டும் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ அது வந்து உங்களால் சாப்பிடவே முடியாது அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அதை எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த பீஸையும் அந்த ஹார்டாக இருக்கிற தடிமனாக இருக்கிற அந்த பகுதி நடுவில் இருக்கிறத வெட்டிடலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போது இதை நம்ம வெட்டி எடுத்துட்டோம் அந்த தடிமனான பகுதியும் இப்போ இதில் இந்த பீசஸை நம்ம குட்டி குட்டியாக நம்ம வந்து சாப் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ புதுசாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கேசரியில் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த ஒரு கால் கப் மெஷர்மெண்ட் இருக்குல்ல அதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி பைனாப்பிள் துண்டுகளை நான் வந்து இந்த மாதிரி அழுத்தி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி கால் கப் மெஷ் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம இந்த வெள்ளை ரவை வந்து அரை கப் அளவு நான் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ரவையில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து இதை நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுதாங்க அந்த சீக்ரெட் ஸோ இந்த மாதிரி ரவையில் நெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் நம்ம மூடி இதை வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்படி நீங்கள் செஞ்சு கேசரி செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம அந்த கல்யாண வீட்டில் வந்து நம்ம சாப்பிடுவோம் பாருங்கள் இலையில் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி தொட்டாலே ஹல்வா மாதிரி இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் வருங்க இப்போ ஒரு பேனில் அரை டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துட்டு கால் கப் அளவு நம்ம வந்து அன்னாசி பழம் மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பைனாப்பிள் துண்டுகள் அதை வந்து இந்த நெய்யில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் வதக்குங்க இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்களுக்கு அது நல்லா அப்படியே மசிஞ்சு வரும் அந்த அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் வதக்குங்க இது வதங்கிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே இன்னொரு ஸ்டவ்வில் நம்ம வந்து தண்ணி வந்து சூடுபடுத்த போகிறோம் இப்போ நான் ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி வந்து ஒரு பேனில் மெஷர் பண்ணி நான் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ ஒரு பங்கு ரவைக்கு மூணு பங்கு தண்ணி ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு க கணக்கு ஒன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ ஒரு பக்கத்தில் இந்த தண்ணி வந்து நல்லா சூடு பண்ணிடுங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த பைனாப்பிள் எல்லாமே அப்படியே மேஷ் ஆகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு நெய்யில் ஒரு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல ரவையை ஸோ அந்த ரவையை நம்ம இதில் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இந்த பைனாப்பிள் கூட இந்த ரவையை சேர்த்து நம்ம வதக்குறப்ப நல்ல அந்த பைனாப்பிளோட எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த ரவையில் இறங்கும் உங்களுக்கு நம்ம எந்த பைனாப்பிள் எசன்ஸ் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டியதில்லை இதுவே உங்களுக்கு நேச்சுரலாக வரும் இப்போ நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் இப்போ சைட் பை சைட் நம்ம தண்ணி கொதிக்க வச்சுருந்தோம்ல ஒன்றரை கப் அளவு அதை நம்ம அப்படியே வந்து ஊற்றிடலாம் இதில் ஊற்றுறப்ப நல்லா வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே நல்லா அப்படி கலந்து விட்டுகிட்டே ஊற்றுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கட்டிப்படாமல் இருக்கும் ரவை எல்லாமே நல்லா அதை வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணியில் இந்த ரவை வந்து நல்லா வேகணும் உங்களுக்கு நல்லா வெந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணோம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு சிட்டிக இது பைனாப்பிள் கேசரி அப்படிங்கிறனால எல்லோ கலர் லைட்டை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ எல்லோ கலர் அந்த ஃபுட் கலர் வந்து லைட்டாக ஒரு சிட்டிக அளவு நான் சேர்த்து நல்லது கலந்துக்கிறேன் ரவை வந்து நல்லா வேகணும் வே வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து சக்கரை சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு முன்னால் சேர்த்திங்கன்னா ரவை வேகாது ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ரவெல்லாம் சூப்பராக
சோ இது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அல்வா மாதிரி ஒட்டாம வருது இப்ப நல்லா வந்து ரவை வெந்துருச்சு இப்ப நாம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ரவை எவ்வளவு எடுத்தனோ அதே அளவு ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து நான் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் ரவைக்கு அரை கப் சக்கரை ஸோ இது சேர்த்துட்டு நம்ம கிளறப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சக்கரை கரைஞ்சு அப்படியே உங்களுக்கு தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் கெட்டியாயிரும் இப்போ நான் சேர்க்கறது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் பச்சை கலரில் அந்த டியூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்கும்னா அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அப்புறம் செரிஸ் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் இதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லோவில் வந்து க்ரீன் ரெட் எல்லாம் போட்டால் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால இதெல்லாம் நான் வந்து சேர்க்குறேன் ப்ளஸ் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறனால குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு சிட்டிக உப்பு இன்னும் நல்லா ரிச்னஸ்க்காக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு குங்குமப்பூ அதை சேர்த்து கலரிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக முந்திரி திராட்சை வந்து தாளிச்சு கொட்ட போகிறோம் நல்லா நெய்யில் ஒரு ஏழு முந்திரி மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு புண்ணிரும்ப வறுத்து எடுத்துக்கலாம் முந்திரியை வந்து போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம இதே நெய்யில் ஒரு ஏழு எட்டு திராட்சையும் நல்லா கிஸ்மஸையும் நல்லா இந்த மாதிரி பெருசாகிற வரைக்கும் வறுத்து நெய் நெய்யோடு அப்படியே வந்து நம்ம இந்த கேசரியில் கொட்டி இது ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இப்படி கிளறினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும் பாருங்கள் பேனில் ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு அவ்வளோதான் கல்யாண வீட்டு ஸ்டைல் பைனாப்பிள் கேசரி ரெடி இது அழகாக வந்து சர்வ் பண்ண வேண்டிதான் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை வந்து சொல்லுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்ட